pemirsa yang namanya share economy ini semakin terus berkembang Bener. berdasarkan apa yang kita punya itu kita share misalnya ya itu Uber itu kan karena kita punya mobil hmm. lalu kita share penggunaannya ke orang lain kita yang nganterin Airbnb itu juga rumah kita ah, ya kita sewain yeah. kamar tidurnya dapat duit deh dapat duit juga nah ternyata ada yang baru pemirsa di London ada situs Space Hop ya ini adalah situs yang menyewakan kamar-kamar atau ruangan-ruangan tamu dari pemilik rumah untuk dipakai ruang kerja oleh oh, orang-orang okay. misalnya buat blogger misalnya buat juga orang yang lagi telework mereka pakai nyewa ruang tamunya gitu pertanyaannya apa kalau mereka nyewa ruang tamu disediain makanan juga nggak sediain kopi sediain teh gitu jadi bukalah kantin kecil-kecilan di situ jadi mereka bisa beli lemper saya akan milih ya benar saya akan milih yang nyediain lemper ataupun juga ada panada di situ oke okay, pemirsa kita simak aja langsung ya liputan mengenai space hop di London Claire Princeton, perempuan bekerja dengan tiga anak di London. Ia menyewakan kursi meja makannya bagi pencari ruang kantor jangka pendek setelah melihat selebaran Space Hop. Letting people you don't know into your home is certainly something to think about and find a process that works for you that enables you to feel comfortable doing that. Whitney, seorang blogger, membutuhkan tempat yang tenang dengan desain interior menarik untuk bekerja. Ia biasanya bekerja di sebuah kafe, tapi biayanya semakin mahal. I think the thing with coffee shops like you just feel tempted to spend and spend like you want a snack and then you want a coffee then you want a drink and yeah um, but here yeah, I just I get bring food um, snacks and usually they allow you like to um, have a coffee make tea Tuan rumah Space Hop seperti Claire dapat menampung 8 penyewa dengan tarif 27 dolar per orang tapi tentunya tak sesederhana itu I certainly have to consider the fact that my house is being used for something else for the time it's booked and that people are paying for that. So I can't run in and out of the kitchen um, as much as I might do ordinarily. Lavinia adalah penyewa lainnya yang kerap disebut hoppers. Ia merasa lebih produktif bekerja di sini daripada di rumahnya atau coffee shop. Sometimes when you're in your own home, you can become a little bit lackadaisical and um, and so it's nice to be in a different environment. Ida Space Hop dilahirkan oleh Matthew Betty, dokter yang beralih menjadi wirausahawan dan so Luke we, we Eastwood. Had a couple of hosts on Space Hop, they're doing very well. Um, they open up their home nearly uh, almost every day to every booking request that they get and they they're earning upwards of a grand and a half a month. Menurut ekonom John Hasworth, ide berbagi ruangan ini memaksimalkan aset yang dimiliki seseorang. You can optimize, you know, the value of your asset without actually having to sell it while still living in it. Jasa ini diharapkan berkembang karena adanya kebutuhan baik dari pemilik rumah maupun penyewanya. Demikian laporan tim VOA. Sekarang waktunya kita balik. Oh, please. Tahu kan saya istilahnya? <laughs> Ya benar pemirsa karena ada sebuah grup ballet yeah. di Washington DC yang justru fokusnya ke anak-anak African American. Ya, yeah, anak-anak berkulit hitam dan mereka sudah 75 tahun memberikan kelas ballet berkualitas bagi anak-anak kulit hitam ini. <laughs> Oke, okay, kita lihat saja liputan. Direktur artistik Sandra Fortune Green menyebut dirinya penjaga warisan sekolah. I came here as an 11 year old student and I took classes here and as I got older uh, once or twice a week turned into six or seven days a week through adulthood. And then in 1973 I had my first real experience of competing in the second international ballet competition in Moscow, Russia. Sekolah ballet ini didirikan tahun 1941 oleh mantan gurunya Doris Jones dan Claire Haywood. They created the school because there were so few opportunities for African American children to study classical ballet. And so they decided that they would be the pioneers for that kind of experience. Sandra mulai memimpin sekolah ini 10 tahun lalu setelah kedua pendirinya meninggal. Baginya sekolah ini tak hanya mengajarkan tari tapi juga membangun karakter anak-anak. I like for them to think of dance as a metaphor to life because you must have an impeccable work ethic to be successful in anything. They're learning personal discipline. They're learning to work at your best 
all the time. And most importantly, I like to instill in the children to work with a certain integrity, even if you are uncomfortable. And you learn that through dance. Kebanyakan siswanya mulai belajar balet saat usia tiga atau empat tahun, seperti Laina. My dream is to be on Broadway when I grow up. I've learned a lot of things like discipline and following directions. What I like about Miss Fortune is that she challenges us and she's strict, so she likes things to be very nice and perfect. And I like that she pushes us all a lot. <laughs> When I grow up, I dream to be a famous ballerina and I want to continue dancing for all my life. Masih menempati lokasi yang sama, sekolah ini telah menjadi salah satu landmark warisan budaya Afrika Amerika di Washington DC. It has lasted this long because of the people who come through here and they think that it is very important and because It has substance, it has a character, and it has a tradition. And I think the tradition will always last. I'm not big on trend, because trend is in and out. It changes like the weather, but tradition has a tenure that just lasts forever. Sandra berharap tradisi sekolah ini akan berlanjut hingga 75 tahun lagi, bahkan lebih. Dari Washington, D.C., Tim VOA. Sekolah tari balet ini memang dikhususkan untuk anak-anak keturunan Afrika Amerika ya, yes. dan mereka memang banyak minatnya ternyata untuk dari segi tari seperti ini. Ya memang anak-anak perempuan nih uh, senang ya. Tari Kamu belum pernah ya. tari balet? Tentu tidak. Gagal <laughs> pasti kalau dia. Gagal pemirsa saya <laughs> sangat kaku. <laughs> Oke pemirsa gimana liputannya seru banget tadi dari mulai kita kenalan lagi dengan Livy ketemu lagi Chen. dengan Livy Cheng yes. dan juga ada liputan lainnya tadi seperti uh, bunga sakura yang sedang ada di Washington DC terus ada Space Hawk okay. nah, sampai-sampai pemirsa kalau ada ruang lebih di rumah ada saya makin sini. <laughs> Cari duit yang banyak. Kalau misalnya semuanya di double gitu dari Uber sampai Airbnb sampai ruang tamu semuanya disewain gitu ya. Yes, pemirsa. Pusing itu ntar ngurusin pajaknya. Oke pemirsa gimana liputannya seru banget dan mm -hmm. jangan lupa ikutin kita juga di social media. Yes. Di Facebook, di internet dan juga di Instagram semuanya ikutin di VOA Indonesia dan juga VOA Pop News. Dan pemirsa pastinya kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke? Okay? Bye. Yow.